তো এস বি আই ডিজাইন জোনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা তো আমি বেসিক্যালি দেখাবো যে আজকে কিভাবে এস টি এম এল সি এস এস ইউজ করে সি এস টি এম এল সি এস এস ইউজ করে কিভাবে একটা মানে ফুল উইট একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে আমার একটা যে ব্রাউজার আছে হ্যাঁ এই ব্রাউজারের মধ্যে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অটোমেটিক ইনফিনিটি আকারে হ্যাঁ কালার বিভিন্ন ধরনের কালার আমি চুজ করে দেবো কালারগুলো র্যান্ডমলি আসবে তো কথা না বলে সরাসরি কাজে চলে যাই কাজ দেখলে সরাসরি বুঝে যাবে আসলে কি করতে চাচ্ছি আমি ওকে তো প্রথমে আমি একটু যথারীতি একটা এস টি এম এল ফাইল নিলাম আর একটা জাস্ট সি এস এস ফাইল নিলাম এখানে কিছু না জাস্ট মার্জিন জিরো ফেডিং জিরো ওয়ার্ক ফ্লো ফিডিং এগুলো হচ্ছে সি এস এস যেটা রিসেট কোড থাকে রিসেট কোড কোডগুলো আমি আগে থেকে লিখে রেখেছি আর এস টি এম এলের মধ্যে এস টি এম এল যে ফাইলটা আছে এস টি এম এল ফাইলের মধ্যে জাস্ট মার্ক আপটা লেখা হয়েছে আর একটা স্টাইড সি এস এস যেটা আছে সেটাকে আমি জাস্ট কল করে দিলাম ওকে আচ্ছা এবার কাজে চলে যাই সরাসরি তো একটা ক্লাস নিলাম ক্লাসের নাম হচ্ছে স্ক্রিন স্ক্রিন নামে একটা ক্লাস নিলাম ক্লাসটা নেওয়ার পরে এই যে স্ক্রিন যে ক্লাসটা আছে ক্লাসটাকে আমি আমার সি এস এসের মধ্যে খুললাম সি এস এসের মধ্যে খুলে জাস্ট তাকে মানে ক্লাস ডট দিয়ে যেটাকে ডটটা হয়েছে সেটা ডরলাম এখন এটা আর একটা হাইট দিব হাইট হাইট বললাম থাউজেন্ড পিকজেল এই পিকজেল ধরে কাজ করতেছে হ্যাঁ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড একটা গ্রিন দিয়ে তো আমার আদৌ কাজটা হলো কি হয় নাই তা আমি একটু দেখে আসি যে এটা ফলটা রান করে নিলাম এই যে আমার এক থাউজেন্ড পিকজেলের মধ্যে এক হাজার পিকজেলের মধ্যে যেটা আমার হাইট দিয়েছে হাইটটা পেয়ে গেছে এবং যে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা পেয়ে গেছে ওকে তো এবার আমার যে মেইন কাজটা মানে আমি যে নিমেশনটা করতে যাচ্ছি সেই নিমেশনটা দিয়ে দিই তো আমি বললাম যে অ্যানিমেশন জাস্ট অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনটা নাম দিলাম প্লাস আমার নাম যে কোনো কিছু আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন একটা নাম দিলাম এরপর বললাম যে আমার অ্যানিমেশনটা কীরকম ডিউরেশন ডিউরেশনও হবে মানে আমার কত সেকেন্ড বাদে বাদে আমার অ্যানিমেশনটা হবে তো আমি অ্যানিমেশন ডিউরেশন দিলাম অ্যানিমেশন ডিউরেশন দিলাম ফোর সেকেন্ড এরপর বললাম অ্যানিমেশন আইটারেশন কাউন্ট নামে একটা ফাংশান আছে জাস্ট ওই ফাংশানে বললাম যে আমি টু দিলাম হ্যাঁ জাস্ট টু দিলাম টু দেওয়ার পরে আমি একটা কি ফ্রেমস নিব কি ফ্রেমস নামে একটা অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেমস কি ফ্রেমস নামে একটা সি এস এস থ্রিতে একটা ব্যাপার আছে মানে ফাংশান আছে হ্যাঁ ওই ফাংশানটা ইউজ করলে সহজে মানে কালারটা চেঞ্জ করা যায় বা অ্যানিমেশন দেওয়া যায় আমি প্রিভিয়াসলি একটা যেটা প্যালেন্টেন্স দেওয়া বলেছে যে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম ওইখানে দেখিয়েছি যে কি ফ্রেমস কীভাবে ইউজ করে তো আপনারা ওখানে আশা করে দেখে নেবেন আর দেখতে দেখতে শেখা হয়ে যাবে তো দেখেন একটা কি ফ্রেমস নিলাম কি ফ্রেমসের মধ্যে আমি যে অ্যানিমেশনের মধ্যে একটা নাম দিলাম হ্যাঁ জাস্ট এই নামটা অ্যানিমেশন একটা নাম দিয়েছি আমি আগে জাস্ট অ্যানিমেশন নামটা এই যে এই নামটা নামটা কপি করে এখানে দিলাম হুবু হয়ে এটা দিলাম ওকে তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট করুক আমার শুরু এরপর বললাম যে ফ্রম মানে কোথা থেকে শুরু হবে বললাম যে ফ্রম ফ্রম একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট একটা বললাম যে টু লিখ একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট তো ফ্রমের মধ্যে বললাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড হও র্যাট তোমার র্যাট থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়েলো দিক ইয়েলো হলে বিষয়টা বোঝা যাবে জাস্ট ইয়েলো দিলাম ওকে আমার এটা বেসিক্যালি কাজ করার কথা কাজ করতেছে কিনা আমরা একটু দেখে আসি জাস্ট ইয়েলো দিলাম এই যে লাল থেকে হলুদ দেখে যাচ্ছে লাল থেকে আবার হলুদ দেখে গেল তো এখানে একটা বিষয় আপনারা হয়তো এখন খেয়াল করতেছেন যে মানে খেয়াল করেছেন অলরেডি দুইটা দুইবার আসার পর কিন্তু আমার মানে যে আসাটা আমার যে কালার চেঞ্জিংয়ের বিষয়টা একবার লাল একবার হলুদ একবার লাল একবার হলুদ দুইবার আসার পর কিন্তু আসে নাই তো এটা দুইবার আসছে এখান থেকে আমার যে অ্যানিমেশন আইটারেশন হ্যাঁ ইমেন অ্যানিমেশন আইটারেশন বলতে মূলত বুঝে লুপিংয়ের ব্যাপারটা আমার যে লুপ থাকে লুপ বলতে আমার কতবার ধরে কালারটা র্যান্ডমলি দেখাবে আমি যদি এখানে ফোর দিয়ে দিই কথার কথা তাহলে চারবার দেখাবে আমি দেখি জাস্ট এই লুপ দিলাম হ্যাঁ দেখেন একবার দুবার তিনবার চারবার এরপর আশা করে আসবে না আর আসবে না এখানে স্টপ হয়ে গেছে স্টপ হওয়ার পেছনে যে কারণটা সেটা হচ্ছে কি আমার আমি এখানে আইটারেশন আর অ্যানিমেশন আমার আইটারেশনটা কতবার আসবে হ্যাঁ আর এখানে যে ফোর এস দিয়েছে এই ফোর এসটা হচ্ছে আমার ডিউরেশনটা কত মানে চার সেকেন্ড ধরে আসবে চার সেকেন্ড ধরে কাজটা করবে এটা আমি যদি এটা টু দিই তাহলে আর বেশি ফাস্ট মানে আমার দ্রুত দেখাবে ডাটাগুলো আমি এখানে ওয়ান দিয়ে দেখেন কথার কথা জাস্ট ওয়ান দিলাম ওয়ান দেওয়ার পর যখন আমি রুপ দেবো জাস্ট দেখেন খুব দ্রুত ডাটাগুলো আসার আমার কালারগুলো চেঞ্জ হওয়ার পর চলে যাচ্ছে এরপর তৈরি করব যে মানে যেটা অ্যানিমেশনের মধ্যে আমি বিভ
আর কিছু না এরপর আবার সেম ওই যে কে ফ্রেমস ফাংশনটা ধরলাম এরপর আমার যে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের যে নামটা আমি একটু আগে দিয়েছি ডিক্লেয়ার করেছি জাস্ট ওই নামটা কল করলাম কল করার পর আমি কিছু পয়েন্ট ধরেনি বাকিটা বোঝা যাবে পরবর্তীতে দেখেন আগে আচ্ছা টোয়েন্টি জিরো পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট বললাম ফর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট আরেকটাকে বললাম হানড্রেড পার্সেন্ট তো আমার স্টার্টিংটা আমি জিরো করে আমি টোয়েন্টি করে ডিফারেন্স লাগলাম এখানে যে এরকমই করতে হবে এমন কোনো কথা না আপনি যদি চান তাহলে আরেক কিছু বাড়াতে এলিমেন্ট বাড়াতে তাহলে আপনি এখানে মানে ফাইভ করে দিতে পারেন টেন করে দিতে পারেন আমি এখানে ডিফারেন্সটা টোয়েন্টি করে রাখলাম আর কি দেখেন আসলে বিষয় কি বলতে চাচ্ছি তো এটা গেল এখানে কোনো প্রকার যে কলন যে শেষ সাইনটা থাকে এই সাইনটা কিন্তু হবে না আচ্ছা আমি এটাকে বললাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড তো বললাম হোয়াইট শুরু হয় হোয়াইট থেকে হ্যাঁ এরপর আরেকটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এটার ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম অ্যাকোয়া বা রেড ডি রেড এরপর আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম ইয়েলো তারপর আরেকটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম গ্রিন গ্রিন না পিঙ্ক একটা খারাপ আছে পিঙ্কটা দিই এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে দিব হচ্ছে আমার একটা ব্লু দি ব্লু এরপর একটা হোয়াইট দেয়া যায় হোয়াইট দিলে কিন্তু কালারটা দেখা যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট 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 দিলাম জাস্ট দেখেন আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি এটা দেখেন দেখার পর বুঝবেন যে এটা আসলে কি হচ্ছে তো আমি এই কি ফ্রেমসটা বন্ধ রাখলাম এটা বন্ধ বলতে আপনি কেটে দিতে পারেন বা বন্ধ করে রাখতে পারেন এটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা তো আপনি যদি এভাবে ইউজ করেন তাহলে আপনাকে দুইটা ইউজ করতে পারবেন এখন যদি আপনি কি ফ্রেমস ইউজ করে পার্সেন্টেজ আগে ইউজ করেন তাহলে আপনি আপনার মতো করে যে কোনো ধরনের কালার আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন তো আমরা দেখে আসি আসলে মানে কাজটা হচ্ছে কি হচ্ছে না তো জাস্ট কি ফ্রেমস নিলাম আমার যে ফাংশন যেটা নাম দিলাম নামটা কল করলাম কল করার পরে আমার যে পার্সেন্টেজ আগে যে কালারগুলো দিলাম আমি র্যান্ডমলি কালারগুলো আসে কিনা একটু চেক করা আছে আমি বললাম ইনফিনিটি তুমি অসংখ্য বার আসো ইনফিনিটি বার মানে হচ্ছে মানে আমার এনিমেশনটা আমার যে এনিমেশনটা হচ্ছে এই যে একটা এটা কিন্তু একটা এনিমেশন যে এটা আসতেছে এটা একটা এনিমেশন হ্যাঁ তো এনিমেশনটা অসংখ্য বার আমার যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রাউজারটা বন্ধ করা হয় যেখান থেকে এখান থেকে কেটে দেওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা মানে র্যান্ডমলি আসতেই থাকবে এটা কোনো প্রকার বন্ধ হবে না মানে একটু আগে কিন্তু দেখিয়েছিলাম যে যেভাবে দুইবার দিলে দুইবার আসার পর বন্ধ হয়ে যায় বা চারবার আসলে চারবার আসার পর বন্ধ হয়ে যায় এখানে কিন্তু এটা হবে না তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে মানে কালার চেঞ্জিংয়ের বিষয়টা এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এটা সি এস ইউজ করা হয় সিএসএস থ্রিতে দিয়ে তৈরি করা হয় তো পরবর্তীতে আমি দেখাবো যে মানে সি এস দিয়ে আরও কীভাবে সুন্দর সুন্দর এলিমেন্ট তৈরি করা যায় বা এটা দিয়ে কীভাবে স্লাইডার তৈরি করা যায় বা আমরা যে জিআইএফ ফাইল থাকে কিছু জিআইএফ ফাইল থাকে জিআইএফ ফাইল নিয়ে ডিটেল বলবো পরবর্তীতে আশা করি বুঝতে পারছেন তো আরেকটা বিষয় বলে রাখি এটা হয়তো অনেকের কম্পিউটারের মধ্যে কিংবা যদি ব্রাউজার হ্যাঁ আমার যেটা সেটা হচ্ছে গুগল ক্রোম এটা আপডেট ভার্সন তো অনেকের ব্রাউজারের মধ্যে সাপোর্ট না করতে পারে তো সাপোর্ট করার জন্য কিছু কোড আছে আমি কোডগুলো একটু বলে দিই জাস্ট গুগল ক্রোমের জন্য বলে দিচ্ছি যদি সাপোর্ট না করে এখানে জাস্ট কিউ ফ্রেম যেটা ছিল এই কি ফ্রেমটাকে আমি জাস্ট কপি করলাম কপি করার পরে আবার পেস্ট দিলাম এখানে একটা হাইপেন দিব হাইপেন দিয়ে বলবো যে ওয়েব কিট জাস্ট লিখলাম ওয়েব কিট হ্যাঁ এবার একটা হাইপেন দিলাম হাইপেন দেওয়ার মানে হচ্ছে কি আমার যে অ্যানিমেশনটা যে রান হয় এই যে অ্যানিমেশন আসতেছে অ্যানিমেশনগুলো চলার জন্য একটা ব্রাউজের একটা ইঞ্জিন থাকে তো ইঞ্জিনটাকে রান করার জন্য যেটা আপডেট ভার্সন এগুলোতে সাধারণত দেওয়া থাকে যেগুলো আগের ভার্সন এগুলোতে দেওয়া নেই তো এই জন্য এই যে ওয়েব কিট নামে একটা বিষয় আছে ফাংশন আছে ওই ফাংশনটা দিলে অটোমেটিক আপনার ব্রাউজারের মধ্যে পেয়ে যাবে যে মানে সি এস থ্রি যে নিমেশনটা নিমেশনগুলো পাবে তো এইগুলো না দিলেও পারেন যদি কাজ করে তাহলে দেওয়ার দরকার নেই মূলত আমার বিষয় ছিল যে মানে ওয়েব কিট মানে কি ফ্রেমস ইউজ করে কীভাবে কালার চেঞ্জ করা যায় আমি ফুল উইথ ইউজ করছি আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে ডিজাইন করে যে কোনো একটা জায়গায় হাইট উইথ দিয়ে আপনারা মতো তৈরি করতে পারবেন তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে তো সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য পরবর্তীতে দেখাবো যে কীভাবে সিএসএস দিয়ে আরও সুন্দর সুন্দর এলিমেন্ট তৈরি করা যায় ওকে সবাইকে ধন্যবাদ